ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് പനീർ ബട്ടർ മസാല എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് കാണാം അപ്പം നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോയിൽ കിടന്നാലോ നമുക്കൊരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം പനീറാണ് ഇതിന് വേണ്ടി വേണ്ടത് ഈ പനീർ നമുക്ക് കഴുകിയിട്ട് ഈ തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം വെള്ളം ഇപ്പോൾ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പനീർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ പനീർ ഇതിൽ കിടന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ കിടക്കട്ടെ ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് അരപ്പേൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം വെള്ളം മാറ്റിയിട്ട് പനീർ മാത്രമായിട്ട് എടുക്കാം പാന് ഗ്യാസിനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വേണം രണ്ട് ടൂ ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ബട്ടർ നമ്മുടെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് പോകില്ല എന്നിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് പീസ് ബേ ലീഫ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ബേ ലീഫ് വാടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് പീസ് കറുവപ്പട്ട അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അഞ്ച് ഏലക്കായ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അഞ്ചാറ് കഷ്ണം കരിയാമ്പൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഗ്യാസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സിമ്മിൽ വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പത്ത് കുറുമുളകിൻ്റെ കുരു ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഒരു കപ്പോ കശുവണ്ടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കശുവണ്ടി നന്നായിട്ട് ഇട്ടാൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഇതിന് വരാം ഇനി ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി നമുക്ക് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അഞ്ചാറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി പകുതിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് അത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സബോള കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സബോളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വാടി വന്നോളും എന്നിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കസൂരി മേത്തി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതൊന്ന് വാടി വരണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മസാലകൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ സബോളയും തക്കാളിയും ഒക്കെ നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കാ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം രണ്ട് സ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇടാം കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറിന് അത് എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല നല്ല ഒരു കളറും ഇതിന് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണേ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുക്കാ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഗ്യാസ് എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കുക മസാല ഒന്ന് വെന്തേന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കാം ഇനി ഈ മസാല തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ആ അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ബേ ലീഫ് ഇതിന് എടുത്ത് മാറ്റണം ബേ ലീഫ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് കളറ് കുറച്ചൊരു ഡാർക്ക് കളറും അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റണം നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കിയ സെയിം പാനിൽ തന്നെ മൂന്ന് സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച പനീർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ടു മിനിറ്റ്സ് മാത്രം ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവിയിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഈ പനീർ പൊട്ടി പോവില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണത് ഇതിന് ശേഷം സെയിം ബട്ടറിൽ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മിളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മുറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച നമ്മുടെ പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഫ്ലേവർ ഇതിന് വരാം 
നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര ഇടണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കളർ കിട്ടാനാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ സോസ് രണ്ട് സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച നമ്മുടെ പനീർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കാം അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉപ്പ് ഇടാം ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച നമ്മുടെ മല്ലിയല ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിയല നന്നായിട്ട് ഇടണം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഇതിന് കിട്ടും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഫ്രഷ് ക്രീം ഇടുമ്പോൾ ഇതിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഫ്ലേവർ ഇതിന് കിട്ടാം എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബബായ